ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ I am Programmer วันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของ PHP Basic ซึ่งในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแจมไปนะครับเพื่อจำลองทำให้เครื่องของเราเนี่ยสามารถทำเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วก็สามารถที่จะ compile โค้ด PHP ได้ซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาเขียนโค้ด PHP โค้ดแรกของเราไปทดสอบว่าโค้ดของเราเนี่ยทำงานได้ไหมในโปรแกรมแจมที่เราได้ติดตั้งไปนะครับก็ในการเขียนโค้ด PHP เนี่ยก็สามารถใช้โปรแกรมพวก Notepad หรือว่า Notepad Plus Plus Edit Plus Dreamweaver ก็ทำได้นะครับถ้าอยากจะให้เหมือนผมเพราะผมใช้โปรแกรม Subline Tech 3นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับโหลดฟรีมาใช้กันได้นะครับถ้าจะซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากโหลดมาใช้ก็ไปที่ Google พิมพ์ว่า Subline Tech 3นะฮะแล้วก็เข้าไปตรงนี้ก็จะมีทั้งแบบเวอร์ชัน Mac OS X ก็มี Windows 32 bit มี64 bit แล้วก็มี Ubuntu 4 bit ก็ Ubuntu 32 bit ด้วยก็ถ้าเข้ามาขึ้นหาไม่เจอก็มีลิงก์ใต้ข้างล่างครับผมที่ Description ผมใส่ลิงก์เอาไว้เพื่อให้เราอัโหลดโอเคหลังจากที่เราอัโหลดมาแล้วเราก็ไปไปเปิดโปรแกรมนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมในการที่เราจะรันโค้ด PHP เนี่ยเราต้องเซฟไฟล์ PHP ของเราเนี่ยไปอยู่ในโฟลเดอร์ hdoc ที่อยู่ในโปรแกรมแซมของเราซึ่งในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ไปติดตั้งในในไดอีนะครับถ้าจะไม่ผิดไปติดตั้งในไดอีซึ่งมันจะอยู่ไปใน hdoc ตัวนี้นะครับส่วนไฟล์พวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลบทิ้งได้หรือว่าเก็บมันอยู่ก็ได้นะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่มาครับผมแล้วก็เขียนว่า id youtube ยูทูบทัวเทเรียลยูทูบอย่างเดียวกว่ามันมันยาวไปนะฮะโอเคจากนั้นให้เราไปรันอ่าเซมเพิลทัวเพเนลนะครับเพื่อสตาร์ทเซอร์วิสอาบาเช่นะครับก็ให้เราไปที่อ่าสตาร์ทเมนูก็ได้ครับผมพิมพ์คำว่าเซมครับตรงนี้ก็จะมีเซมเพิลทัวเพเนลขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทําการสตาร์ทอ่าเซอร์วิสอาบาเช่โอเคมาเอสเราก็จะใช้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ยังเรายังไม่ใช้เราก็สตาร์ทเฉพาะอาบาเชียงเดียวก็ได้ครับก็สตาร์ทเสร็จก็ปิดได้เลยนะครับมันจะมาอยู่ที่ System Tray ตรงนี้แล้วก็เราก็ไปเปิดโปรแกรมที่เราจะใช้เขียนโค้ด PHP ของเราแล้วครับผมก็ใช้ Subline Text เปิดมาก็ไปที่ New File นะครับแล้วก็จะมีชื่อว่า Untitled ขึ้นมาเราก็ไป Save File ให้มันก่อนครับก็คือ Save ให้ไฟล์เนี่ยเป็นนามสกุล .php นะครับจำนะครับว่าถ้าเราเขียนโค้ด PHP เราก็เซฟว่าอ่าน .php ก็เขียนว่าอะไรดีเขียนว่า hello .php ในส่วน save file type เนี่ยถ้าใช้ notepad ก็ให้เราไปเลือกที่ all file ที่มีขึ้นมา .jan นี้อ่าในนี้มันก็จะมี php มีเยอะว่าเราเลือก all file ก็ได้เพราะว่าเราระบุนามสกุลของไฟล์ไว้แล้วในชื่อนะครับเราก็ไปก็เซฟนะอ๋อลืมไปในการเซฟไฟล์เราก็ต้องไปเซฟในอ่า hdoc ที่อยู่ใน jam นะครับเพราะว่าเราจะเรียกใช้ผ่าน web server ใน apache นั่นเอง HD Doc ของเราอยู่ใน Zam นะฮะอ่าอยู่ใน Zam แล้วก็ HD Doc แล้วก็โฟลเดอร์ที่เราทำเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็กดเซฟไปโอเคมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละทีนี้เราก็ลองเขียนโค้ด PHP นะครับก็โค้ด PHP ก็เปิดปิดประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้เรา Echo แล้วก็สปริงพันหนูสองอันก็คือเราจะเราจะพิมพ์ข้อความเป็นสปริงออกไปนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอ่า Hello World อ่าโอเคแล้วก็กด Ctrl S ในการเซฟนะครับทีนี้เราก็ไปเปิดอ่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแล้วก็ให้เราพิมพ์ว่า local host อ่า local host slash ชื่อโฟลเดอร์ที่เราทําไว้แล้วก็ชื่อไฟล์ก็คือ hello php อ่าอ่าชื่อไฟล์ไม่ใช่อยู่ไฟล์นะครับชื่อไฟล์ที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือ youtube ลืมไปโทษทีนะครับอ่าเป็นโหลดแบบ PHP เดี๋ยวเดี๋ยวมันผิดยังไงครับ local host YouTube สะกดผิดโอ้เยี่ยจังนะครับผมโอเคอ่ะมันก็จะขึ้นว่า hello world ซึ่งถ้าคุณพิมพ์คำว่า local host แต่มันไม่ขึ้นมาก็ใช้ IP address ของเครื่องเราไปเลยก็ได้นะครับผมเนี่ย 127.0.0.1 slash folder ที่เราทำไว้แล้วคือ YouTube slash ชื่อไฟล์ก็คือ hello.php อ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า
หนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งก็คือเป็น IP address ของเครื่องแต่ละเครื่องครับผมเครื่องทุกเครื่องก็ IP เนี่ยครับใช่ IP นี่เป็น IP ของเครื่องเลยหรือว่า local host ก็ได้เป็นโดเมนเดมของเครื่องโอเคก็ตรงนี้คือถ้าเราดูตรงนี้มันขึ้นว่า hello world ก็แสดงว่าโค้ดของเราเนี่ยสามารถ compile ได้แล้วเอาทีนี้เราก็ลองอาจจะลองเพิ่ม echo เพิ่มข้อความไปอีกนะครับ echo echo อะไรดี echo i am i am programming ตรงนี้เลยนะ echo i am programmer นะฮะรู้สึกว่า echo i am programmer ก็ control s เพื่อเซฟนะครับแล้วก็แล้วก็ไปรอ refresh หน้าดูก็จะขึ้นว่า hello world and programmer อ๋อตอนนี้ก็อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับแล้วก็ไปแทรก code html เข้าไปนะครับก็ใส่ echo ต่อ,อ echo code html ในการขึ้นบรรทัดใหม่ก็สามารถใช้ select p ก็ได้ select p ประมาณนี้ p select p อย่างนี้หรือว่าจะใช้ br ก็ได้หรือผมใช้ br br select อย่างนี้ก็ Ctrl S เหมือนเดิมครับเซฟแล้วก็ให้เราไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของเราก็รีเฟซนะครับ Hello World I am Programmer ตอนนี้ก็หมายความว่าเจ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันสามารถที่จะ compile code PHP ของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่าทำยังไงนะครับเมื่อกี้บางทีเราอาจจะเร็วไปนะครับเดี๋ยวตามไปเสร็จก็ท่านแรกก็ให้เราไปสร้างโฟลเดอร์นะครับเมื่อกี้ใช่ไหมไปสร้างโฟลเดอร์ที่อยู่ภายในแซมที่เราติดตั้งไว้ซึ่งผมติดตั้งไว้ในไดรฟ์ e นะครับในพาร์ทที่แล้วเข้าไปที่แซมเข้าไปที่ hd doc นะครับ hd docs ตรงนี้แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันนึงจะใส่ไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่เราอาจัดการโฟลเดอร์ของเราไม่ให้มันมั่วแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อ youtube แล้วก็จากนั้นเราก็ไปเกิดไปไปแต่จากนั้นเราก็ไปเปิดปาไปเปิดโปรแกรมที่เราใช้เขียนนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมอ่าซับไลน์เทคเดี๋ยวผมจะลองใช้โปรแกรมตัวอื่นก็ได้ครับมาผมจะใช้ Notepad ดพลัสพลัสนะโอเคปิดก่อนนะปิดปิดโอเคเพราะว่าสักอันนี้ปิดก่อนนะกดกดไว้อ่าแล้วก็กด new ฮะ new หนึ่งอันนี้เป็น new แล้วก็อย่าลืมครับพอ new เสร็จต้อง save as save as ในที่นี้ก็ให้เราไปเก็บในโฟลเดอร์ที่อยู่ใน z a m เมื่อกี้เขาคือไรอีแซมตรงนี้แล้วก็ hd doc โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ก็คือ youtube เราก็ตั้งชื่อให้มันนะอันนี้ตั้งชื่ออะไรดีตั้งชื่อว่า index อ่าเดี๋ยวใช้คำว่า index php แล้วก็ตรงนี้อย่าลืมนะครับผมให้เราไปเลือกที่ all type กด save โอเคทีนี้เราก็ลอง php โอ้ยเนอะเนอะผิดไปเกิดเกิด PSP แล้วก็ปิด PSP ก็ Echo ครับ Echo Echo Hello YouTube Hello YouTube โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเราใช้ชื่อ Index นี้เราสามารถที่จะเรียกใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใส่ลิงก์ตรงนี้ซึ่งมันก็อ่าเนี่ยก็สามารถเรียกจากอ่า local host ใช้ local host แทนก็ได้บางคนอาจจะใช้ local host หรือว่าใช้1 2 7 0.1 ก็ได้ ah, local host อันนี้เป็นหน้าของแซมนะครับมันอยู่ในโฟลเดอร์นี้ก็เปลี่ยนโฟลเดอร์ตรงนี้เป็น YouTube ซะแล้วก็กดอันนี้ครับ index ก็คือเป็นไฟล์แรกที่อยู่ในโฟลเดอร์ก็หมายถึงถ้าเราตั้งชื่อไฟล์ว่า index เราก็จะไม่ต้องใช้ระบุชื่อด้านหลังอย่างนี้นะฮะ ah, index p s p เราไม่ต้องระบุอย่างนี้ก็ได้เราก็แค่เขียนโฟลเดอร์อย่างนี้มันก็จะเรียกไฟล์อินเด็กซ์เข้ามาโนมัตก็สำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าเพียงพอนะครับสำหรับการทดสอบโค้ด PHP ของเรานะครับบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้ติดตั้งไว้โดยใช้โปรแกรมแซมนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดหรือว่ามีคําติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับแต่ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็สามารถกดได้นะครับกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากเรานะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตีหนึ่งพึ่งไปแล้วนะครับผมก็ขอราตรีสวัสดิ์ครับ